கேஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் ரெட் ஜாயின் மூவிஸ் வழங்கும் லவ் டுடே நவம்பர் நான்கு முதல் உலகம் எங்கும் பத்தான் சூட் மாதிரி போட்டு அவர் வந்திருந்தார் அன்னைக்கு அப்படியே சொல்லவே வேணாம் எப்படி இருந்திருப்பார் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு ஒரு லட்டு மாதிரி இருந்தார் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு தக 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 லட்டு லட்டு மாதிரி இருந்தார் அப்படியே கமல் சார் ரெண்டு மூணு டைம்ல வந்து யாரையும் நேம் பண்ணல பட் ஒரு இதில் போகும்போது ஹீரோக்கும் இன்னும் சம்மந்தமே இல்லை வேற எங்கேயோ இது வந்த மாதிரி இருக்கான் இங்கெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணதும் உண்டு அதுக்கும் காரணம் கமல் சார் தான் சொன்ன ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் நைன்டி த்ரீலேருந்து ஆக்சுவலாக சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸ்கூல் முடிச்சதுலேருந்தே வந்து சினிமாவில் வந்து சின்ன சின்ன இது நடிக்கணும் நடிக்கணும் நடிக்கணும்னு ஒரு ஒரு வெறி அது பாலுமேந்திரா சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து நாளைக்கு காலையில் ஃப்ரீயாக இருக்கியா இருக்கேன் அப்படி அவரே ஃபோன் வந்து டூ டேஸ் வேணும் நாளைக்கு காலையில் ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னு வந்துருக்கேன் ஐ திங்க் ஜேன் செவன்த் ஐ ஷார்ட் செவன்த் அண்ட் எயித் நினைவு <laughs> 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 I still remember கடல் மீன்கள் படம் ரிலீஸ் ஆக போது அதுக்கு ப்ரிவியூ போட்டிருக்காங்க அப்போ ஊர் வசின்னு அங்கே தேட்டர் இருக்கும் கெத்திரில் ரோட்டில் இப்போ சரவண பவனில் ஸோ அந்த ரோட்டில் இப்போ ஊர் வசின்னு ஒரு தேட்டர் ஒன்று இருக்கும் ஊர் வசி மேனக்கா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரிவியூ தேட்டர் இருக்கும் எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டு போயிருக்கார் கடல் மீன்கள் ப்ரிவியூக்கு அப்போது வந்து அவர் கருப்பு கலரில் ஒரு பத்தான் சூட் மாதிரி போட்டு அவர் வந்திருந்தார் அன்றைக்கி அப்படியே அது சொல்லவே வேணாம் எப்படி இருந்திருப்பார் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு ஒரு லட்டு மாதிரி இருந்தார் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு தக 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 லட்டு மாதிரி ஆமாம் லட்டு மாதிரி இருந்தார் அப்படியே கமல் சார் ஸோ வெளியில் வந்த உடனே அப்போ ஐ திங்க் ஐ வாஸ் அபவுட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்டு பைக்கில் ஏறி என்னை இதில் பெட்ரோல் டேங்கில் உட்கார வச்சிட்டார் அப்பா வண்டி கிளம்பிடுச்சு அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவர்கிட்ட நான் கை கொடுக்கல ஆ ஓகே அப்படின்ட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு யூடர்ன் போட்டு எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு வந்து கொஞ்சம் தெரியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு கமல் சார் தெரியும் ஸோ நேராக போயிட்டு பையன் கை கொடுக்கணும்னு சொல்கிறான்னு ஒன்று ஓ வை நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்தேன் அப்படியே ஒரு ஒரு சாஃப்டாக அப்படியே அவர் அப்படியே இதை சொல்கிறேன்னே அந்த கலருக்கும் அவரோட அழகுக்கும் அந்த பத்தான் சூட்டுக்கும் நான் அவரையே அட்மையர் பண்ணின்னு அதுக்கப்புறம் கமல் சாரோட படம் ரஜினி சார் ரஜினி சாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் கமல் சாரோட படத்தை வந்து நான் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு பத்து தடவை பார்ப்பேன் அதுதான் வந்து ஆமாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 வெறியில் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து சினிமா 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 பத்திரம் பத்திரம் போ தூங்காதே தம்பி தூங்காதே இந்த மாதிரி படங்கள் பாயும் பொடி ரஜினி சாரோடது இதெல்லாம் வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த டேப்பு தேயிற வரைக்கும் பார்ப்போம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதுதான் சினிமா மேலே வந்து எனக்கு இருந்த ஒரு பேஷன் ஒரு 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 லவ் வந்தது காரணமே வந்து அந்த இன்சிடென்ட் அப்பா அந்த இன்சிடென்ட்லேருந்தா கடல் மீன்களோட ப்ரிவியூ ஷோலேருந்து ஆரம்பித்த அந்த லவ்வு அது இன்னி வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்க டச் ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஸோ நீங்கள் லைக் உங்களோட சீரியல்ஸ் என்ட்ரி நைன்டி செவன் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சீரியல் நைன்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் இல்லையா அப்படின்னா ஆ ஆக்சுவலாக பார்த்தா இது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ எப்படி நடந்துச்சு அது ஏன்னா அப்போ டெலி ஐ மீன் சினிமா அப்படின்ற ஒரு மீடியம் இருந்தாலும் அந்த சீரியல்ஸ்லாம் அப்போ தான் வந்து கேபி சார் ஒரு லேட் எயிட்டிஸ்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து அதோடைய வியூவே மாறிச்சு இப்போ எஸ்பிஎம் சார் அவர்கள் கேபி சார் அவர்கள் பாலுமேந்திர சார் அவர்கள் அந்த நைன்டீஸில் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய சீரியல்ஸ் எல்லாமே ஆமாம் அதுக்கும் காரணம் கமல் சார் தான் சொன்ன ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் நைன்டி த்ரீலேருந்து ஆக்சுவலாக சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்கூல் முடிச்சதுலேருந்தே வந்து சினிமாவில் வந்து சின்ன சின்ன இது நடிக்கணும் நடிக்கணும் நடிக்கணும்னு ஒரு ஒரு வெறி அது காலேஜ் டைமில் வந்து நடிக்க முடியாதா ஓ இப்போ எங்கே நான் தங்கின வீட்டுக்கு நிறைய சினிமா கம்பெனிலாம் இருக்கும் நான் போய் கேட்பேன் அப்போ வந்து கரெக்டாக ஒரு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் வரும் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி இருப்பேன் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி ப்ராப்ளமாக இருக்கிற நிறைய பேர் அன்றைக்கி வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக இருந்த
மருதநாயகம் <laughs> 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 கமல் சார் ஆஃபீஸில் எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு போனார் அப்போ கூப்பிட்டு போகும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப வெறியாக இருக்கான் நடிக்கணும் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றே அவர் கேட்டது வந்து தாடி வருமா அப்படின்னு வராது சார் முழு முழுன்னு இருக்கும் அப்படியே இப்போ இந்த படத்தில் எல்லாருமே ஒரிஜினல் தாடியோடு தான் நடிக்கிறோம் இந்த அவருக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான் என்ன ரோலில் காசு பண்ணுறதுன்னு சத்தியமாக தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒய் டென்ட் யூ யூனோ கிவ் அ ஷார்ட் டு சீரியல்ஸ் என் குருநாதரே வந்து சீரியல்ஸ் தான் பண்ணுறாரு நீ சீரியல்ஸில் கூட நடிக்கலாம் சீரியல்ஸ் நடிச்சு கூட நீ வந்து இது பண்ணலாம் அது இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு இட்ஸ் அன் அப்கமிங் மீடியம் அப்படின்னு அவர் சொன்னதுலேருந்து சரி சீரியல் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போவும் வந்து அப்போலாம் மெகா சீரியல் என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு தான் இருந்தது மெகா சீரியல் அப்படின்ற மற்றதெல்லாம் அந்த வீக்லி தான் வரும் வீக்லி சீரியல்ஸ் தேர்ட்டின் எபிசோட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்போ எம்காமும் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் டூயிங் அதர் கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆக்சுவலி ஒரு லேப் கோஆர்டினேட்டர் ஒரு இடத்துல டி நகரில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இஷ்டம் இல்லாமல் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா மாதம் சம்பளம் அப்போது பெரிய விஷயம் தான் கண்டிப்பாக அது ஒரு காமெடியாக அங்கே படிக்க போய் என்னாச்சுன்னா எனக்கும் அந்த ப்ரொஃபஸருக்கும் ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் வந்து முஞ்சா நாளைக்கு செமினார் கொடு அப்படின்னு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வந்து நைட் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போய் செமினார் கொடுத்து வேலை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்படி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஒரு மூணு ரெண்டு மாதமும் மூணு மாதமும் வேலை செஞ்சேன் சரியாக சம்பளம் வரல சரி சொல்லிட்டு தீ போட்டு வந்துட்டேன் உங்களோட ஃபோட்டோ ஒன்று பார்த்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் லைக் அதில் ஜீன்ஸில் பிரசாந்த் சார் இருக்கிற மாதிரி கேட்டதுட்டா அவருடைய ரிசம்பிளன்ஸ் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் ஒரு ஒரு க்ளோஸ் ஷாட் ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ கலர் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லைக் உங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தது எனக்கு நெகட்டிவ் சைடும் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இப்போ ரொம்ப இப்போ கேஷ் பண்ணும்போது ஹீரோ விட ரொம்ப கலராக இருக்கா ரொம்ப அழகாக இருக்கா அப்படின்னு அது ரெண்டு மூணு டைமில் வந்து யாரையும் நேம் பண்ணல பட் ஒரு இதில் போகும்போது ஹீரோவுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சம்மந்தமே இல்லை வேறு எங்கேயோ இது வந்த மாதிரி இருக்கான் இங்கெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணதும் உண்டு நடந்திருக்கு ஓகே இன்ஃபேக்ட் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் வந்து நான் இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் கருப்பாக பார்க்குறேன் ஹீரோ அதனால எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு எதை பற்றியும் கேர் பண்ணல நான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சரி இது இல்லைனா அது அது இல்லைனா இதுன்னு எது வருதோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகி தான் இருந்தேன் ஒரு படமே நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சீரியல்ஸில் பிஸியாக இருந்துட்டேன் சீரியலில் பிஸியானதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு படமே கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு பண்ண படம் எது நீங்கள் அப்படின்னு காதல் சரிக்கும் அது வந்து ஜனகராஜ் சார்லாம் இருந்தார் மதன் பாபு சார் ஜனகராஜ் சார் நான் அப்புறம் உர்மிலான்னு ஒரு பொண்ணு ஹீரோ ஹீரோயினாக இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த கலாபக்காதலால் ஆமாம் அவங்க அதில் ஒரு ஹீரோயினாக இருந்தாங்க தாரிகா அவங்க ஒரு ஹீரோயினாக இருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு காமெடி ஃபிலிம் ஸோ தட் வாஸ் டன் இன் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி அது ஹீரோவாக பண்ணது ஃபஸ்ட்டு படம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் இன்று முதல்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சாரோட ஒரு கேன்டீன்ல அந்த ஐஸ்கிரீம் வச்சு ஒரு தேவி தேட்டர்ல எடுத்தது பிரியாமணி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகும்போது அவர் கிண்டல் பண்ணி கேட்டுட்டு இருப்பீங்க சொல்லிட்டு அது லைக் பாலுமகேந்திர சாருடைய சீரியல்ஸ் பண்ணி அந்த கான்டாக்ட்ல ஆமா பாலுமகேந்திர சார் அதுக்கு முன்னாடி கதை நேரம் கதை நேரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுல நான் இப்போ மூணும் நாலோ பண்ணேன் நாலோ அஞ்சோ பண்ணேன் கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல வெற்றி சார் வந்து வெற்றி மரன் சார் போயிருந்தார் சுரேஷ் இருந்தார் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்போது கௌரின்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தாங்க அது ஒரு சம ஃபன் நாங்கள்லாம் அது ஒரு 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 மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஏஜ் ஸோ யூஸ் டு உட்காந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படி சாரோட இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எவ்ரி வீக் ஒரு எபிசோடுன்றது வந்துட்டு இருக்கும் இல்லை கதை நேரம் வேறு வேறு கதை வரும் வேறு கதை வரும் பட் ஆனால் வந்துட்டு இருக்கும் இல்லை அதனால் ஷூட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நரேன் சார் சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி நிறைய ம் நரேன் சார் எங்கள் கூட பண்ணியிருக்காரு இப்போ மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே ஷூட் இருக்கும் அது வந்து வீக்கெண்டுக்குள்ளே போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு அடுத்த வெனஸ்டேக்கும் இன்னும் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் வந்து ஸோ அது ரெகுலராக போயிட்டு இருந்தது அவரோட பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாலு மகேந்திர சாரோட பண்ணும்போது அவரோட லைட்டிங் போது எல்லாமே நேச்சுரல் ச
அவர் இந்த மாதிரி ஒரு யங் பையனை தேடிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு ஒன்று அவங்க சொன்னாங்க போறியா அப்படின்னு நான் போனேன் இப்போ உள்ளே போனோடனே நான் போய் என் ஃபோட்டோலாம் காமிச்சோன்னா அவர் இல்லை இல்லை நான் வந்து ஃபோட்டோ கொடுக்க எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அடுத்த சண்டே என்ன வர சொன்னார் போனேன் அவரே எடுத்தார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நான் ஐம்பது அறுபது ஸ்டில் எடுத்தார் அதுக்கடுத்த சண்டே போகும்போது அவரே டெ அவர் டெவலப் பண்ணுவார் அவரோட ஆஃபீஸில் கிச்சனில் வந்து ஒரு செட்டப் மாதிரி வச்சுருந்தார் அதில் வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுப்பார் இப்படி காமிச்சார் நான் வந்து பார்த்துட்டு சார் பிரமாதம் நான் கொடுங்க சார் அப்புறம் தரேன் அப்படின்னாரு அது மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் கைக்கு வர கைக்கு வரவே இல்லை ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் கைக்கு வந்தது பட் என்னால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபோட்டோஸ் எடுத்தார் அப்பா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன சொன்னார் நான் அவனை கூப்பிடுவேன் கரெக்டான டைம் வரும்போது கூப்பிடுவேன் இது நடக்கிறதெல்லாம் நைன்டி நைனில் நடக்குது அப்புறம் ஐ ஸ்டில் ரொம்பும்போது ஜேன் சிக்ஸ் நான் வந்து கசனோட வெளில இருக்கேன் எனக்கு அவரோட ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வருது நம்பிக்கையே இல்லை அவர் தான் காதில் வேறு விழலை அப்போது வந்து அந்த பேசிக் ஒரு மொபைல் ஒன்று இருக்கும்ல விட்டு விட்டு கேட்கும் அது ஓகே ஏதோ சொல்கிறாங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க என்ன 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 அப்படின்னா பாலுமேந்திரா சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து நாளைக்கு காலையில் ஃப்ரீயாக இருக்கியா இருக்கேன் அப்படின்னு அப்புறம் அவரே ஃபோன் வந்தார் எனக்கு டூ டேஸ் வேணும் நாளைக்கு காலையில் ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னு வந்துடும் ஐ திங்க் ஜேன் செவன்த் ஐ ஷார்ட் செவன்த் அண்ட் எயித் மறந்துரை <laughs> 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 இது இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இது ரிலீஸ் ஆன உடனே ஆக்சுவலாக பெங்களூரில் நான் வேறு ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது லாஸ்ட் மினிட்டில் அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்னால நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு சில பைலட்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது பைலட் எபிசோட்ஸ் டைரெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இங்கே குட்டிபதிமி மேடம்க்கு வந்து ஆல்ட் பாலாஜியோட ஒரு டைப் கதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏக்தா கபூர் அப்போ நான் போய் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கதை சொன்னேன் அதில் ஒரு கதை அப்ரூவ் ஆச்சு அதுதான் மாயத்ரி அப்போ வெப் சீரீஸ்னால் என்னென்னே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ஏதோ வெப் சீரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெப் சீரீஸ் தானே என்ன வெப் சீரீஸ்னால் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கேட்குறீங்களா சீரியலுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக எடுக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க அவ்வளோதான் என்ன விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பிளான் பண்ணும்போது தான் அதோட இது அப்புறம் கொஞ்சம் அதை பற்றி போய் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது ஓ இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் பயம் வந்தது ஒத்துக்கும் போது எனக்கு பயமே வரல அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதி முடித்து ஷூட் பண்ணி அதை கொண்டு வரத்துக்குள்ளார வெப் சீரீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது வந்து நிஜமாகவே அப்போ தான் ஃபீல் ஆச்சு அது பண்ணிகிட்ருக்கு அது பண்ணி முடித்த உடனே எப்டிவிக்கு வந்து நம்ம ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணோம் அலாம்னு சொல்லிட்டு அது ஜி அக்வயர் பண்ணிச்சு ஸோ பிரேம் அவர்கள் ஆமாம் பேக் டு பேக் வந்து ரெண்டு வெப் சீரிஸ் பட் அதுக்குள்ளார கொஞ்சம் ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஃபோக்கஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய வெப் சீரீஸ் ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுத எழுதி படங்கள் ஸ்கிரிப்டும் எழுதிட்டு இருக்கும் போது பாம்பேயில் ஒரு கான்டாக்ட் கிட்ட நான் வந்து பிச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ வயக்காமில் பிச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒய் டோன்ட் யூ ஜாயின் அப்படின்னாங்க நம்மளுக்கு வேலை செஞ்சு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா என்ன படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாங்க பார்த்தா ஒரு கொஞ்சம் லிஸ்ட் பெருசாக இருந்தது இவ்வளோ படிச்சிருக்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னாங்க இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது சரி இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா அப்போ நான் பிஸியாக நடிச்சுட்டு வேறு இருக்கேன் ராமானுஜர் சீரியலில் ராமானுஜராக நடிச்சிட்ருக்கேன் சரின்னு சொல்லி நான் ராமானுஜர் அப்போ தான் முடியுது சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போதைக்கு சீரியல் நடிக்க வேண்டாம் இதை ட்ரை இது உள்ளே போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வயக்காமில் நான் சேர்ந்தேன் வீட்டில் ஓகே அங்கே டூ இயர்ஸ் இருந்தேன் அப்புறம் இப்போ ஜி ஃபைவ்ல இப்போ கண்டென்ட் லீடாக சேர்ந்தேன் இப்போ சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கு சீனியர் விபியா இருக்கீங்க நம்ம ஸோ லைக் ஆல் தி இப்போ நம்ம ஜி ஃபைல் தொடர்ந்து பார்த்துருக்கோம் எல்லா கண்டென்ட்ஸுமே உங்களோட அப்புறம் அப்புறம் தான் உள்ளே வரும் தமிழ் இல்லையா இல்லை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ண லைக் செலக்ட் பண்ணி தான் உள்ளே வருது நம்ம அதில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறத வந்து நம்ம பாஸ் கிட்ட போய் காமிப்போம் அண்ட் அவங்க அதுலேருந்து என்ன செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இந்த இந்த ஆல் ஹோல் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் ஜி ஃபைவ்ல நிறைய இப்போ
நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஸோ உங்களுக்கு கான்டென்ட் கேட்கும் போது எப்படி நீங்க டிசைட் பண்ணுறீங்க எந்த பாயிண்ட் ஏன்னா பீங்க இல்லை ஒரு ரைட்டர்ன்றதுனால எந்த பாயிண்ட் டிசைட் பண்றீங்க நீங்க இல்லை அதுதான் நம்ம வெப் சீரீஸ் மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்க்கறதுக்கும் இங்க நம்ம பண்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இங்க கொஞ்சம் தமிழ்நாடு சென்ட்ரிக்கா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரூட்டடா நம்ம பார்ப்போம் அதுதான் மெயின் ஃபில்டரா வைப்போம் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் அதில் நம்ம வந்து ஒரு பியூர் ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருந்து ரூட்டடாகவும் இருந்து ஒரு வித்தியாசமான நாட்டாகவும் இருந்தால் அதில் ஒரு நாலஞ்சு செலக்ட் பண்ணி என் பாஸ் இருக்கார் சிஜு பிரபாகரன் சொல்லிட்டு சவுத் ஹெட்டு ஸோ அவர்கிட்ட போய் க இது பண்ணுவோம் அவருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா பாம்பேயில் புனித் சார் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் ஸோ அவரும் ஓகே சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அது க்ரீன் லைட் ஆகி தென் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு 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 வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ வந்து ஓடிடிக்கு வரும்போது எல்லாருமே த்ரில்லர்ஸை தான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து ஆடியன்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு இப்போ அனந்தம்லாம் அப்படி ஒரு த்ரில்லர்னு சொல்ல முடியாது அதில் ஒரு ஒரு எபிசோட்லேயும் ஒரு ஒரு ஜான்ட்ரா இருக்கும் அதில் இப்போ விலங்குனா ஓகே த்ரில்லர் சொல்லலாம் வினோதேசத்தம்னா அது கம்ப்ளீட் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி சீஃபில் அதுவும் வருது லைக் நீங்கள் அப்ரோச் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறவங்ககிட்டயுமே நீங்கள் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியுது கதையோட செலக்ட் பண்ணுற விதங்கள்லையுமே என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க அப்படி வரும்போது ஆச இல்லை எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் த்ரில்லர் பிடிச்சவங்களுக்கு த்ரில்லர் ட்ராமா பிடிச்சவங்களுக்கு ட்ராமா அப்படின்றது தான் பெரும்பாலும் த்ரில்லர் தான் விரும்புகிறாங்க பட் ட்ராமா ஒரு ராம்காம் பிடிச்சவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானர்ஸ்லேருந்து நம்ம பிடிச்சி பண்ணுறோம் நம்ம சூப்பர் ஸோ அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நம்ம பார்க்குறோம் வந்து அடிக்கடி சோசியல் மீடியாவில் வந்து இப்போ நீங்கள் சஞ்சீவ் பிரதர் ஆகட்டும் இந்த வெங்கட் சார் ஆகட்டும் தீபக் வர்கள் ஆகட்டும் தொடர்ந்து இந்த இந்த குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியும் அடிக்கடி கேஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் எனிமீன் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே ஃப்ரெண்டு தான் என்னென்னா அது இந்த சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு சில பேரோட நம்ம வந்து ரெகுலராக ஜெல்லாம் இல்லை அப்படி ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து தீபக் சஞ்சீவ் வெங்கட் அது வந்து ஒரு ஒரு குரூப்பு ஃபேமிலியோட நாங்கள்லாம் இப்போ தீபாவளியாக இருக்கட்டும் நியூ இயராக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி வி செலிப்ரேட் அதே மாதிரி அப்சர் இந்திரஜாவாக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு குரூப் அஜய் இருக்கான் அஜய் ஆதி மந்த ஹீரோவும் பண்ணான் ப்ளஸ் நிறைய சீரியல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க கோலங்கள் எல்லாம் கோலங்கள் கோலங்கள் ஆதி அப்படின்னா பில்டிங்கே அதுருமே ஆமாம் ஸோ அஜய் நிஷா அது ஒரு குரூப் ஸோ இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ளஸ் மற்றவங்களும் நான் இப்போ இவங்க இவங்க வந்து ரெகுலராக நம்ம மீட் பண்ணுறதுனால இன்னும் க்ளோஸாக இருக்காங்க பட் எவ்ரிபடி இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ பேட் வைப் வித் எனிபடி நான் போய் என் ஃப்ரெண்டு பிடிக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி திரும்பவும் டிரெக்ஷன் பண்ணணுன்ற தாட் இருக்கேன் பிகாஸ் இதில் உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒரு ரோலில் நீங்கள் இப்போ இருக்கிறது ஸோ திரும்பியும் ரைட்டிங் ஆகட்டும் டிரெக்ஷன் அதெல்லாம் ஒரு நடிகனுக்கும் ஒரு இயக்குனருக்கும் அந்த அந்த ஆர்வம் வந்து கடைசி வரைக்கும் போகவே போகாது நடிப்புன்றது ஒரு கண்ணுன்னா டைரக்ஷன்றது இன்னொரு கண்ணாக நான் நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக ஐடியா இருக்குது பட் இப்போதைக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளை நம்பி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க நம் நம்ம நம்மளோட ஒரு விஷயத்து மேலே ஏதோ ஒரு டேலண்ட் ஒரு சின்ன அளவில் இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கோ எதுக்கோ ஒரு நம்ம மரியாதை கொடுத்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஒரு பெரிய போஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட அந்த மரியாதையையும் அவங்களோட அந்த நம்பிக்கையையும் கரெக்டாக காப்பாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வருவேன் ஸோ அப்போ இருக்குது எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுனீங்க தேங்க்யூ மை பிளேஷர் தேங்க்யூ விகடன் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல்சோ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் ரெட் ஜாயின் மூவிஸ் வழங்கும் லவ் டுடே நவம்பர் நான்கு முதல் உலகமெங்கும்